Nach zwei Jahren Panamericana sind wir nun in Guatemala angekommen und unser erster Stopp ist großartig. Der Wahnsinn, so mit den Pyramiden über den Bäumen. Aber das ändert nichts an unserer Grundsituation. Wir sind müde und wir müssen mal Luft holen. Die letzten paar Wochen haben wir einfach gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Hallo und schön euch in diesem Video dabei zu haben. Heute früh hat der Wecker um 5.30 Uhr geklingelt. Wir sind drum auch noch nicht so ganz richtig da, aber wir glauben, das ist es wert. Es ist gerade Dämmerung, das heißt, wir sollten noch rechtzeitig kommen. Es ist zwar Nieselregen und Nebel, das heißt mit Sonnenaufgang wird vielleicht nichts, aber trotzdem diese Stimmung, das passt eigentlich perfekt. Denn wir sind in Tikal und ich glaube, das wird großartig. Ohne Tour kommt man hier um 6 Uhr schon rein. Die Mücken haben aber 24 Stunden offen. Ähm, ja, und darum sind wir auch gleich um 6 reingegangen. Eigentlich wäre ja dann die Idee, dass man genug Zeit hat, um zu einer der Hauptpyramiden zu gehen und dahinter die Sonne, Sonne aufgehen zu sehen. Im Bild danach muss das grandios sein. Aber das klappt halt heute nicht. Aber die Kal ist auch quasi das Nationalmonument Guatemalas. Also können wir so auch wenigstens den großen Menschenmassen entgehen. Und ich finde, es ist auch der perfekte Start für Guatemala, oder? Ja, ja. Würde ich auch sagen. Und apropos Nationalmonument, das hier ist der Nationalbaum. Da sind sie wieder, die Brüllaffen. Die heißen uns hier in Tikal willkommen. Ja. Da hat jemand keinen guten Start im Tag. Oh, da fallen schon Sachen runter. Schon witzig, wie hier einfach auf irgendwelchen beliebigen Bäumen mal rasch eben fünf Affen sitzen oder noch mehr. Die anderen sind da wahrscheinlich versteckt. Der eine hängt von mir mit dem Schwanz runter und der andere steht da irgendwie wie eingefroren. Ja. Das sind wieder die Klammeraffen. Wir haben sie letztens Spinnenaffen genannt, weil sie auf Spanisch und Englisch so heißen, aber es sind eigentlich Klammeraffen auf Deutsch. Voll süß. Jetzt sind wir auf der Hauptakropolis angekommen und ich glaube, wenigstens jetzt können wir euch endlich mal sagen, was es mit Tikal so auf sich hat. Es ist eine Maya-Ruinenstätte oder Stadt eher, denn zur Blütezeit, das war etwa im 8. Jahrhundert nach Christus, haben hier etwa 100.000 Menschen gelebt, ist die Schätzung. Also es war ein Riesenareal auch von, ich glaube, etwa 60, 65 Quadratkilometern, über die sich diese Stadt erstreckt hat oder eigentlich dieses Reich, muss man fast eher sagen. Und es war auch eines der größten Maya-Reiche ähm, der ja, allgemein, also auch jetzt im Vergleich zu Palenque oder Chichen Itza in Mexiko, war das hier definitiv eines der größten, wenn nicht sogar das größte. Und ja, eben hier auf der Hauptakropolis ist ähm, auch der Jaguar-Tempel, der so ein bisschen das Markenzeichen von, dieser, von Tikal ist, aber auch ganz viele andere Städten und Opfersteine. Und man, es gibt ja auf jeden Fall einiges zu sehen, das ist jetzt mal so der Startpunkt und von hier aus gehen wir dann weiter. Der Tempel Große Jaguar, der hinter mir ist, der wurde für den damaligen Herrscher erbaut, der auch da drinnen begraben wurde. Und weil sein Name so schwierig auf Maisch oder in der Maya-Sprache auszusprechen ist, nannten ihn die, die Spanier einfach Senor Cacao. Und weil es nicht erlaubt ist, hier mit der Drohne zu fliegen, laufen wir hier auf den Tempel Nummer 2 hoch, wo man einen richtig schönen Ausblick haben soll.
früher konnte man auch auf den großen Jaguar-Tempel hochgehen, aber es sind tatsächlich Leute zu Tode gekommen. Jetzt hier auf dem gegenüberliegenden Tempel sind wir über eine ja, Holzkonstruktion hoch und ich fühle mich ehrlich gesagt damit schon wohl. Und man denkt sich so, ja, ist doch cool, wenn man die Pyramiden hoch kann, aber das ist so steil. Also wenn man hier runter guckt, man sieht die Treppe fast nicht, weil sie so in so einem krass steilen Winkel ist. Also, ja, ich glaube, das ist schon besser so. Es ist schon eine Frechheit. Die Affen, die essen da die Kerne oder Früchte raus und den Rest schmeißen sie auf den Boden. Ja. Also auf uns. unerhört. Und auf uns. Hat mich fast getroffen. Und hier haben sie nicht mal fertig gegessen. Da ist es noch drin. <lacht> oh, es sieht jetzt schon so krass aus, wo wir auf die Baumkronengrenze, wie heißt das, kommen? Auf die Höhe der Baumwipfel. <lacht> und gerade mit dem Nebel, der sich so langsam lichtet, Sieht mega aus. Und wir müssen an unserer Ausdauer arbeiten. Das ist der Wahnsinn. So mit den Pyramiden über den Bäumen. Unglaublich. Hier oben ist es so friedlich und so ruhig und ja, man hört die ganze Zeit irgendwelche Tiere und das ist so schön. Und nachdem wir bereits im letzten Video gesagt hatten, dass ich ein bisschen mit mir zu kämpfen habe, reisemüde bin oder halt einfach allgemein gerade nicht meine beste Zeit habe, und man sieht das hier, der Körper reagiert gleich, wenn was nicht passt. Aber hier oben zu stehen und, und einfach mal diese Ruhe zu genießen und ja, wir sind praktisch alleine hier, also es ist ein unglaubliches Gefühl. Na? Da oben hat man sich wirklich so ein bisschen wie losgelöst fühlt von allem anderen. Man war so über allem drüber und alles rundherum interessiert einen einfach nicht. Das war richtig schön. Ja, und den Bisotte, den wir da beim Hochlaufen gesehen haben, der war ja auch richtig witzig. Das sind so lustige Tierchen. Erinnern mich ein bisschen an Waschbär, aber die sind, glaube ich, eher mit dem Dachs verwandt. Ah, in Bacala hatten wir den ja schon mal gesehen. Ja. Naja, jetzt geht's wieder runter und weiter. Hier ist irgendjemand richtig angepisst. Also mein Magen ist es auf jeden Fall nicht. Es ist unglaublich, wenn man die, die Geräusche hört wirklich das Gefühl, dass man hier in einem Horrorfilm ist. So ist es halt im Dschungel. Versteck dich vor dem bösen Affen. <lacht> wow. Also ursprünglich sind wir ja wegen der Pyramiden hergekommen, aber ganz ehrlich, nur schon wegen der Tierwelt lohnt es sich hierher zu kommen. Hier gibt es so viele Tiere. Wir haben, ich weiß nicht mal, wie die auf Deutsch heißen, ich muss das noch raussuchen. Das ist so eine Vielfalt und das sind Tiere, die habe ich nicht mal gewusst, dass es die gibt. Die sieht man nicht im Zoo oder so. Und ja, ist faszinierend. Also wirklich, allein schon wegen der Tiere lohnt es sich hierher zu kommen, wenn die Steine nicht interessieren. Ja. Au! Ah. <lacht> Wirklich, nee. Mücken, die einen ins Gesicht stechen. Was soll das? Kennt ihr auch dieses Piepsding? Wir kommen ohne nicht klar. Gold wert. Ja. Hier. Muss Der gesamte immer, Ja, gleich auf jeden Mückenstich <lacht> drauf.
Hier in Tikal gibt es etwa 60.000 Strukturen oder Bauwerke oder ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen soll, denn einige dieser Häuser oder Gebäude sind ineinander oder aufeinander gebaut und so kommt man wohl auch auf diese große Zahl. Aber auf jeden Fall sind auch viele von diesen Bauwerken noch gar nicht richtig entdeckt oder ausgegraben worden. Und gerade hier hinten sieht man es auch sehr gut, wo ein Teil ausgegraben ist und ein Teil nicht. Und hätten diese Hügel nicht so eine seltsame Form, würde man es gar nicht merken. Aber man sieht auch, dass die Erdschicht gar nicht mal so dick ist. Es sind manchmal 10, 20 Zentimeter und darunter liegt dann einfach so eine Pyramide. Also es ist, äh, ja, man fragt sich, wie viele solche Strukturen hier wohl noch sind, die, die man auch nicht mal eingerechnet hat. Man sieht hier im Dschungel immer wieder diese Wasserstellen. Ähm, die wurden nicht von den Mayas gebaut, sondern die wurden in den letzten Jahren gebaut. Denn im Sommer ist es hier so warm, dass die Tiere einfach verenden, weil hier einfach kein Wasser gespeichert wird. Und man weiß auch, dass die Mayas ihr Wasserspeicher hatten. Das Problem war halt damals, dass hier im Dschungel doch ziemlich viele Ratten leben oder Mäuse leben. Und ähm, ja, da, dementsprechend wurde das Wasser verunreinigt und... Man nimmt an, dass die Mayas aus diesem Grund auch ja, die Gegend verlassen haben oder verändert sind. Ich bin fix und fertig. Die Sonne kommt raus, also wird es richtig warm, der ganze Nebel, der steigt auf, verdunstet. Und man merkt auch, es sind richtig viele Leute mittlerweile. Es ist, was ist es, 10 Uhr etwa? Yeah. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall um 6 Uhr. Unbedingt, ja. Und gerade mit dem Nebel, das, ich fand das richtig schön, so mystisch und die Temperatur war angenehm. Es waren auch nicht so viele Moskitos, muss ich sagen. Ja. Dafür ganz viele andere Tiere. Das war schön. Ich glaube, die kommen auch tagsüber nicht so viel raus wie, wie am Morgen. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir haben so viele Steine und Tiere gesehen. Wir sind ganz schön gesättigt für heute. Und wir haben ja noch was vor. Also gehen wir jetzt mal zurück zum Wein. Haben jetzt gerade noch was gefrühstückt oder naja, Mittag, Mittag gegessen. Bei uns ist das ja immer so ein spätes Zwischending. Ähm, aber auf jeden Fall wollen wir hier jetzt nochmal die Infrastruktur nutzen und nochmal duschen gehen. Das wird sich richtig gut tun. Hier ist so eine lauwarm, leicht kalte Dusche. Das tut gerade richtig gut. Und ja, dann räumen wir zusammen. Roberto macht hinten schon die Hängematte fertig und dann wollen wir auch schon weiterfahren. Ja. Der Campingplatz, ja. hast du schon was gesagt zu dem? Ich habe gesagt, dass es Duschen schön. gibt. <lacht> okay. Ja, abgesehen von den Duschen ist es hier richtig schön. Und hm. die Tiere, die man hier sieht, also wir sind ja gestern Abend Mega. angekommen und da waren schon so viele Tiere, die man einfach gesehen hat. Die hüpfen hier, also ja. die Affen hüpfen hier über das Fahrzeug rum und es ist unglaublich. Ja. Schon nur deshalb hat es sich gelohnt, nicht wahr? Auf jeden Fall, ja. Ja, aber, aber jetzt duschen und fertig machen und losgehen. Genau. Oh, das Duschen hat so gut getan. Man fühlt sich wie neu geboren. Oh ja. Hat man gleich wieder mehr Energie. Ähm, ja, wir sind drum auch gleich losgefahren und durch die erste Kontrolle durch, denn die Ruinenstätte von Tikal befindet sich im Nationalpark Tikal und zwischen Nationalparkgrenze und der Ruinenstätte ist ein Abschnitt von, was sind es? 17 15? Kilometer. 17. 17 Kilometern. Und da gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 km/h. Jetzt haben sie sich was ähm, ganz Spezielles überlegt, um diese Geschwindigkeit zu kontrollieren. Nämlich, man bekommt an der einen Stelle einen Zettel, da wird angeschrieben, ähm, aufgeschrieben, zu welcher Uhrzeit man losgefahren ist. Wenn man am anderen Ende ankommt, gucken die auf die Uhr und ja, rechnen aus, ob du zu schnell oder zu langsam, naja, zu langsam gibt es glaube ich nicht, aber ob du zu schnell warst. Also es ist einfach die lokale Version der Geschwindigkeitskontrolle.
Wir verlassen den dünn besiedelten tropischen Norden und sehen viel von Guatemalas ländlichen Gegenden. Die 550 Kilometer vor uns würden wir auf der Autobahn in einem Tag schaffen. Doch mit diesen Straßen und bei dem Verkehr, den wir hier vorfinden, zieht sich diese relativ kurze Strecke ganz schön in die Länge. Über kurvenreiche und steile Passstraßen geht es dann auch immer tiefer in die Berge hinein. Eigentlich gibt es unterwegs noch einige Sehenswürdigkeiten, doch wir entscheiden uns spontan, sie wegzulassen. Wir spüren es nicht und wir haben beschlossen, uns nicht dazu zu zwingen. Und so kommen wir am dritten Tag an unserem Ziel an. Morgende sind hier immer so frisch. Man merkt, dass das Klima einfach komplett anders ist. Da wärmt so ein Kaffee schon sehr schön auf. Aber man merkt auch, wie die Routine so komplett anders ist in der Wohnung. Das tut gerade auch richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, dazu vielleicht später gleich mehr. Danke. Sehr gerne. Seit etwa einer Woche sehen jetzt so unsere Morgende aus. Ich stehe auf, mache den Kaffee, Roberto kann auch im Bett liegen und ja, dann treffen wir uns wieder hier am Tisch und arbeiten. Es ist schon, man merkt, es ist einfach anders in der Wohnung. Jeder hat so ein bisschen mehr seinen Rhythmus, das ist ein großer Vorteil. Man muss nicht alles immer hin und her räumen, eben ich kann einfach in die Küche gehen, Kaffee machen. Ja, und dann geht es halt ans E-Mails checken, Videos schneiden und ähm, ja, schauen, was der Tag so ja, mitbringt und was, was für den Tag so anfällt. Ihr fragt euch sicher, wieso wir nicht im Van sind, sondern in einer Wohnung. Und das hat einen einfachen Grund. Wir haben eine Pause gebraucht. Denn die letzten paar Wochen haben wir einfach gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Wir sind seit zwei Jahren auf der Panamericana unterwegs. Und abgesehen von zwei Wochen, die wir wegen Krankheit in einem Airbnb waren, waren wir die ganze Zeit im Van und... Ja, halt die letzten paar Wochen haben wir gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Zumindest nicht bis am Ende der Reise. Und dass wir mehr auf unsere Körper und auf unsere Seelen achten müssen. Und halt einfach wirklich mal eine Pause einlegen müssen. Und ja, auch wenn wir hier jeden Tag zehn Stunden vor den Laptops sind, weil wir halt doch einiges zu tun haben, tut es doch mal gut, einfach mal abzuschalten und sich nicht Gedanken machen zu müssen, wo schlafen wir, wo bekommen wir was zu trinken, ähm, ist es sicher, ist es nicht sicher, neue Eindrücke, auch ja, ein bisschen langweilig, aber das ist genau das, was wir zurzeit brauchen und ja, Jessie verwöhnt mich dann noch kulinarisch, also was will man mehr? 
Ja, also man merkt einfach, dass dieser einfachere Alltag einem so viel mehr mentale Kapazität gibt für eben die Arbeit oder auch eben was anderes. Es ist auch nicht mehr so heiß, wir kochen hier gerne, also es ist fast eher kalt, aber <lacht> ja, es tut einfach gut. Das hatten wir, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich mag es ja lieber süß, Roberto salzig, mhm. aber ich habe an euch eine Frage. Also klar, süß oder salzig, das ist mal eine Sache, aber ich kenne es als Palatschinken aus Österreich und auch in Tschechien nennen wir das so. Aber ich habe schon Pfannkuchen gehört und ich weiß, aus Frankreich kommt Crepe. Gebt mal unten Bescheid, schreibt in die Kommentare, wie ihr das hier nennt. <lacht> und, ähm, ja, wir genießen ja, das jetzt mal, oder? Wir genießen das jetzt mal, wir mhm. essen jetzt mal. Mmh. Schön süß. Hm. Geht auch gut ohne Messonggabel. Eigentlich sind wir noch ein paar Tage hier, aber der Besitzer des Airbnbs kam gerade vorbei und meinte, dass morgen wohl kein Strom da sein wird. Ähm, es gibt wohl irgendeine Form von Instandhaltung der Stromleitung oder so. Und deswegen ist von 4 Uhr bis 4 Uhr kein Strom da. Also 4 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Äh, wir wollten aber noch waschen. Und vor allem muss die Wäsche ja auch noch trocknen. Darum machen wir jetzt die Wäsche doch heute. Puh. Einmal Treppen steigen und ich bin außer Atem. Auf jeden Fall ja, das Airbnb, das wir hier haben, ist ja vielleicht nicht so die schicke Holzhütte, die wir uns auch mal überlegt hatten oder so. Aber dafür hat man hier eben alle Infrastrukturen. Wir können hier in Ruhe selber waschen. Das kommt sicher auch besser, als wenn man die Wäsche immer so abgibt und dann fehlt was, ist es nicht sauber oder so. So können wir es selber machen. Gerade ist mir auch aufgefallen, auf dem Trockner liegt so eine richtige Staubschicht und ja, man könnte meinen, es ist einfach Staub, aber auch was wir dachten, dass Smog ist, ist gar kein Smog, sondern das ist Asche, die vom nahegelegenen Vulkan kommt. Santiago heißt der und ja, das ist schon krass, das ist etwas, wo wir gar nicht auf die Idee kommen würden, von Europa kommt oder die meisten von uns wahrscheinlich, ähm, dass auch das, was wir denken, dass unreine Luft und Smog ist, eigentlich vom Vulkan kommt. Richtig krass. Ähm, wir wollen auch die nächsten Tage mal auf den Santiago nicht ganz hoch gehen. Ich glaube, das ist ein bisschen, ja, das ist nicht ganz unsere Liga. Aber auf einen Aussichtspunkt, ähm, wahrscheinlich ohne Kamera, waren auch schon mal ohne Kamera unterwegs, haben so einen ähm, Vulkankratersee besucht. Der ist aber nicht mehr aktiv. Also es ist jetzt mittlerweile ein kleiner See wo aber traditionelle Zeremonien abgehalten werden. Wir sind auch in eine reingestolpert und zwar richtig interessant, das zu sehen. Aber ja, also, dass ich jetzt da die Asche da oben gesehen habe, das war schon, das hätte ich so nicht gedacht. Warum oh, kannst du so die Wäsche reintun? Ja. Läuft sie? Die läuft eineinhalb Stunden, dann können wir sie rausholen. Okay. Und du arbeitest? Ja. Wenn Ist das, das so? Ich. Ja. Schau gleich mal. Ah ja, doch. Das sieht nach Videoschneiden aus. <lacht> Ja, nicht faul werden hier. Nee, keine Zeit dafür. <lacht> ja, nach der ganzen Arbeit ist es endlich an der Zeit, mal rauszugehen. Auch wenn die Gegend hier oder am Ort, wo wir sind, wo wir das Airbnb haben, nicht wirklich der schönste Platz ist. Aber einfach mal ein bisschen rauszugehen, tut uns beiden ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja. Oh. Oh, Achtung, Türe. Wollen wir zeigen, wo Jimmy ist? Können wir zeigen, wo Jimmy kurz geparkt ist? Denn der war hier die letzten Tage ziemlich gut aufgehoben. Aber ganz alleine. Aber ganz alleine, ja. Hier steht er, hier hinten. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, wir legen die Kamera trotzdem auf die Seite, ähm, machen hier einen Spaziergang um den Block. Und sehen uns, wenn es wieder weitergeht. Weitergeht? Ja. ja. Wir mhm. hoffen, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen anders war. Ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, abonniert doch den Kanal, würde uns richtig freuen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Hasta luego.
der Tempel großer Kakao, der hinter mir ist, der ja, Jaguar. Äh, große Jaguar. <lacht> Wie hieß er? Mr. Kakao? Ja. Dr. Kakao? Senor Kakao. Senor Kakao. Ja.